जखनेशन पा प्रथमें समाधान इंगलैंड लेखक इंडियनुएज फांडामेंटल अवश्य मैंने 
क्षेत्र फिल्डर लिंगुआज मानपेक्टिवेदा मर्फोलजी शब्द तत्व लैंगुएजेजेजलो मैं तीन ठीक चार्ट 
मानते मूलचारे प्रथम दिन जो मान बर्तमान मान पोस्टमार्टम मान समय पार हो लिखसे ना कि आज के घटना जाने तीन आगे जान तक लिखे जुगे जुगे चले आसार्स गोटर विषय लेखन विषय बर्तमान जुगे साथ लेखा मानरेक्शन कार मरालिटी नैतिकता नैतिकता शिक्षा बृद्धि लिटरेचार मूल विषय लिटरेचारिटरेचार 
এই হলো অবস্থা কাজ যাই হোক এগুলো না মানে অফ মানে অফলাইনে ক্লাস গুলোতে এগুলো অনেক ইন্টারঅ্যাকশন হয় অনেক ভালো লাগে আর আসলে অফলাইনে পড়ানোর যে মজাটা এটা আসলে অন্যরকম মজা এটা অনলাইনে হয় না দেখা যাচ্ছে এখানে লিমিটেড টাইম লিমিটেড স্পেস লিমিটেড কথাবার্তা আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা আসি একটু আজকের লেকচারে এখানে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে এজ অফ চশা চশারের এজটা আসলে কখন শুরু হয় একেবারে মিডল ইংলিশ পিরিয়ড এর লেট একেবারে লেট সময়টা থেকে শেষের সময়টা অ্যাট দা এন্ড অফ দ্য মিডল ইয়ার মানে এজ এর তাই না 450 থেকে 1000 66 তারপরে কি হয় তারপরে কোন এজটা শুরু হয় বলতে পারবেন একজন শুরু হয় কিন্তু চোদ্দশো তিপ্পান্ন সালের দিকে আর কি মূলত ইতালিতে তার আগে দেখেন চোদ্দশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত এজ অফ চশারটা মানে লাস্টিং করে আর কি তার সময়কালটা ধরেই এজ অফ চশা হিসেবে নামটা ইয়ে করা হয়েছে এবং তাকে মূলত ইংলিশ লিটারেচারে ফার্স্ট একজন মানে কি বলবো যে রিমার্কেবল বা ফেমাস মানে আসলে পার্সন যেখানে ইংলিশ লিটারেচারকে একটা নতুন আমলে পরিবর্তন করে একেবারে আহ ইংলিশ সোসাইটি বা এজ ওয়েল এজ দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল আছে এটা পপুলারিটি করে মানে পপুলার করে ফেলে এখানে তার অন্যতম একটা রাইটিং হচ্ছে বাংলাতে আমরা মনে হয় এটা ছোটবেলায় পড়ছিলাম আমরা যে মোরগের গল্প একেবারে ছোটবেলায় মানে যখন শিশু শ্রেণীর এই টাইপের মানে ইয়ে থাকে না আগে তো দেখা যাচ্ছে যে ওই ধারাপাত বলেন বা দেখা যাচ্ছে যে বর্ণমালা পরিচয় আপনারা কে কে পড়ছেন এর মধ্যে আমাকে বলেন তো না আপনাদের থেকে আমি এই যে একেবারে খুব বেশি হ্যালো অনেকেই পড়ছেন ঠিক আছে কথা হচ্ছে ওই আপনার আর কি বলে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা দেখবেন যে খুব ছোট ছোট একটা বই যে বর্ণ পরিচয় মানে এই বইটা মানে এখনকার জেনারেশন আসলে খুঁজে পাবে না আমার মনে হয় আমার যাই হোক কোন বই স্যার এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমন হয় কি যে এখন আপনি মানে ডিজিটাল ভার্সন টাইপের আর কি যে হ্যাঁ এগুলো এগুলো আছে মানে ওই বইগুলো ওই বইগুলো কিন্তু আসলে এখন আর মানে বাচ্চাদের হাতে দেওয়া হয় না এখন দেখবেন যে আপনি প্লাস্টিকের মানে টাইপের একটা বই সেটা নিয়ে এসে দেওয়া হলো মানে সে ফুলের ছবি টাইপের আধুনিক হ্যাঁ ফুলের ছবি দেখছে ছন্দ মিলানো নাই এটাতে যাই হোক এই ওই সময়টা যে চশারের একটা কবিতা মানে বাংলা ট্রান্সলেশন সেটা এই মোরগ আর হচ্ছে মানে মোরগ এর যে সকালে ডাকার যে ইয়েটা আর কি আপনার একটা গল্প মানে আমিও সঠিক মানে এতটা মনে নাই তারপরে ওই জিনিসটা একটু মনে করতেছে আর কি যে এই গল্পটা চশারের ওখান থেকে একটা অংশ এখানে তুলে ধরা হয় আর কি তো যাই হোক মানে চশারের প্রথম এজিটেশনটা ছিল হচ্ছে তার সোশ্যাল পলিটিক্যাল রিলিজিয়াস চ্যালেঞ্জ মানে তিনি প্রথম যে কিনা এগুলোর একটা আমল পরিবর্তন নিয়ে ইংলিশ লিটারেচারে তার একটা প্রভাব ক্রিয়েট করে আর কি যাই হোক তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে মূলত এইটুকুই যে হ্যাঁ তার সোশ্যাল যে একটা চেঞ্জ তার হাত ধরে এটা তার হাত ধরে হয় আর কি পলিটিক্যাল যে ইস্যুস গুলো আসে মানে মোটামুটি যেটা হয় যে ওই সময়টাতে আমি জন্মগ্রহণ মানে পরিচালনা করে যখন হচ্ছে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে শত বর্ষ যে যুদ্ধটা হয় আগে কিন্তু এখন না ইংল্যান্ড এবং মানে ফ্রান্স খুব একবারে গলাই গলাই পিরিত আর কি আগে কিন্তু এরকম ছিল না আগে কিন্তু রাইভাল যেটা 
ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে কারণ সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে যখন আমেরিকা জন্মগ্রহণ করলো আর কি মানে আমেরিকা কি আমেরিকা যখন স্বাধীনতা প্রাপ্ত হলো ব্রিটেনের থেকে তার আগে তো আমেরিকার তো কোনো মানে গল্পই ছিল না তার আগে এখন না পৃথিবী দু ভাগে বিভক্ত বলোই বোঝাই যায় যে হ্যাঁ এখন হচ্ছে ওয়েস্টার্ন মানে বলো একটা যেখানে আমেরিকা সহ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলো আছে এবং আর একটা বলোই যেরকম চীন এবং রাশিয়ার বলোই যেটা বোঝাই যায় তাই না ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স তো ঠিক এমনই ছিল হচ্ছে আগে তার সময় যাতে যে আগে মূলত দুইটাই দল ছিল পৃথিবীতে একটা হচ্ছে ফ্রান্সের মানে বলয় ইংল্যান্ড দেশের মধ্যে খুব মানে প্রায় ঝামেলা লেগেই থাকতে আরো কিছু বিষয়ে বলে চলে আসে যে যেরকম কৃষক বিদ্রোহ ইংল্যান্ডে এই সময়টাতে আহ এটাও মানে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং মিডল ক্লাসের যে রাইস শুরু হয়ে যায় এবং দেখেন Her men and women could exercise their individual whims and fantasize without fear of refrain. Okay, what do you think about the feudal social setup? Feudalism, what do you think about the feudal social setup? It was a very good thing. 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 আপনি কিন্তু জাস্ট মানে এই বর্গা চাষিদেরকে আপনি দিয়ে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ একটা বাৎসরিক একটা কর দিবে দিবেন আপনারা সেই অনুযায়ী আপনি এগুলো দিয়ে দিচ্ছেন যে ফিডালিজমটা জিনিসটা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিসইন্টিগ্রেটেড হয়ে যায় বা দেখা যাচ্ছে ব্রোকেন নেওয়াই ভেঙে সুরমার হয়ে যায় আর কি তখন ফ্রি সোসাইটি নতুন ভাবে ইমার্জ করে যেটার কোন আগেই বললাম যে আসলে মিডল ক্লাসের যে ইমার্জ মিডল ক্লাসটা তারা প্রকাশ পেতে থাকে এবং দেখেন হ্যাঁ ট্রানজিশনাল পিরিয়ড বলা হচ্ছে রেনেসা বলতেই বোঝাচ্ছে হচ্ছে একেবারেই মডার্ন এজের প্রিস্টেজ প্রাথমিক স্টেজটাকে যদি বলি আমি যে মডার্ন এজের প্রাথমিক স্টেজটা হচ্ছে তারপরে না সেটা মানে সারা পৃথিবীতে বা সারা দেশে মানে ছড়িয়ে পড়ে আর কি ট্রানজিশনাল মানে পিরিয়ড হিসেবে চশার এসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আসে এবং মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ইভেন্ট অব দা ইজ ওয়াজ দা ডার্ক ডে সরি ব্ল্যাক ডে আমার দাদা বা দেখা যাচ্ছে আমার পূর্বপুরুষ গুলো আপনারা হতে পারে সন্ধ্যায় থাকবেন আর কি যে আগে কলেরা যদি হইতো একটা এলাকায় দেখা যাচ্ছে পুরো এলাকা সাপ এমন অবস্থা যে মানে যখন মানে ভ্যাকসিনেশন প্রসেসটা বা কলেরার ভ্যাকসিন মানে আবিষ্কার হয়নি তখন কিন্তু এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক এমন সময়টাতে চশার সিজে এই ব্লাড টেস্টটা খুব প্রভাবক হিসেবে কাজ করে আচ্ছা আসে আমরা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক দেখি যে হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ দা ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা শুরু হয় এই চশার সিজে স্পেনিশ ল্যাটিনের যে ইনফ্লুয়েন্স সেটা কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে খুব মানে বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে 
এবং এট দা ফার্স্ট টাইম ইংলিশ বিকেম স্ট্যান্ডার্ডাইজড এই সময়টাতে এজ অফ জশারে বাট স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ যেটা সেটা কিন্তু এই সময়টা হয়ে আসে আর কি ঠিক আছে এবং দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য এজ অফ ট্রানজিশন এটা আবারো আসছে ওই কথাটাই আর কি যে মডার্নিজম ওয়াজ ডেভেলপিং স্লোলি এই সময়টাতে আর কি যে ওয়েকলিপ জন ওয়েকলিপ যেটা কি দ্য फादर অফ ইংলিশ নভেল বলা হয় নভেলিস্ট বলা হচ্ছে আর কি জন ওয়েকলিপ কিন্তু তার প্রথম যে নভেলটা সেটা কিন্তু প্রকাশ করে এই সময়টাতে এই যে চশারে এবং যে যে ফিডালিজম যে সিস্টেমটা এটা মানে ক্রাস হয়ে যায় পতন হয়ে যায় এই জিনিসটা এবং ব্ল্যাক ডেথ যেটা নিয়ে মানে কথা হচ্ছিল যে ব্ল্যাক ডেথটা আপনারা আবারো ক্লিয়ার করি যে আমাদের 1943 সালের দিকে যে 50 এর মনন্তর যেটা আফটার দা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ডিউরিং দা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দা এন্ড অফ দা যে 14th বা দেখা যাচ্ছে যে বিফোর দা 1950 এই সময়টা কাল ধরে মানে মোটামুটি 50 এর মনন্তর বলা হয় দা গ্রেট গ্রেট ফেমিন আমাদের এই কি বলে যে উপমহাদেশ বলেন বা আমাদের বাংলা বা পূর্ব বাংলা বলেন বা ভারত উপমহাদেশ বলেন এখানে কিন্তু এটা ঘটে আর কি হোসেন সৈয়দ সোহরাব সোহরাওয়ার দিন ওই সময়টা ছিল প্রধান প্রধানমন্ত্রী ছিল আর ঠিক এমনই ব্ল্যাক ডেথ বা ফেমিন যেটা বা সোশ্যাল আর্মি যেটাই বলেন সেটা কিন্তু ঘটছিল হচ্ছে এই যে চশারে যে ফেজ ন্যাচারাল ক্যালামিটিস এন্ড সোশ্যাল আর্মিস্ট মানে একাধিক কারণ ছিল ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ছিল সোশ্যাল আর্মিস্ট ছিল প্লেগস এন্ড পেস্টিলেন্স কনস্টিটিউশনাল কনফ্লিক্টস এন্ড অর্থোডক্স কেম টু দা ফোরফ্রন্ট ইন 1348 টু 49 কেম দা টেরিবল ব্ল্যাক ডেথ মানে এই আসলে মানে বিভিন্ন দিক সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছু ঠিক নাই দুর্নীতিগ্রস্ত একটা দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত একটা সমাজ সেখানে দেখবেন যে মানে সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায় তার কারণে দেখবেন যে আপনি কৃষি বলেন শিল্প বলেন অন্যান্য যত খাতি বলেন যেগুলো প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করে সেগুলো কিন্তু আহ পূর্ণ উৎপাদনশীলতায় আসে না কারণ ওই দিক থেকেও একটা ফেমিন চলে আসে আর এই দিক দিয়ে ন্যাচারাল ফেমিন তো আসেই আহ অন্যদিকে আবার ওদিকে মানে ব্যাক মানে ঝামেলা সৃষ্টি করে আর মনন্তরে প্রায় কত অনেক লক্ষ লোক মারা গেছিল মানে উপমহাদেশে ওই সময়টাতে অনেক মানে চলে আসে মানে ওই সময়টাতে ফেমিন ফলো প্লেগ মাল্টিপ্লাই এবং এমনও হয়েছে যে মানে ফেমিন সময় আপনার ঘরে ধরে চাল নাই বা অন্য কিছু নাই তখন তো স্বাভাবিক মানে লুটপাট যেটা মানে যুগে যুগে এই জিনিসটা খুব মানে ধর্মালম্বীর ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা যে যুগে যুগে মানে ধর্ম ব্যবসায় তাদের ফায়দা লোটার জন্য বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রসেসে তারা কিন্তু করাপটেড হয়ে গেছে আর কি 
डिस्ट्रीब्यूशन तरमन रिलीज कर द्वंद सृष्टि है खुब मैं इटालियन रिटार जार्नी स्वाभाविक रिफर्मेशन मान सहज भाषा सहज खुब सुंदर भाव मान बेपार मीटिंग मन सप्ताह कथा हम
সবকিছু তো আমাদের খুলতে হবে স্যার হ্যাঁ আসলে এখানে অফলাইনে আসতে হবে অনেক তো হলো নাকি জি স্যার কালকে তো দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাটে দেখা হলো তো চিনবো না স্যার এমন একটা সিচুয়েশন দেখা যাচ্ছে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন আর বলছিলাম তো মনে হয় আপনি যে দাদা মানে তো ক্যাম্পাসে বাড়ির লোকগুলো নিয়ে ঘুরতেছি আমার আম্মা আসছিল তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি তাই হট করে পিছন থেকে একদম মানে তিনটা মেয়ে হ্যাঁ নামটা মনে নেই অবশ্য হট করে ডাক মানে নাম ধরে যে মুখসার বলে ডাক আমি তো মানে হক সুকিয়ে গেলাম কি ব্যাপার এখানে পরে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ অমুক অমুকের সময় ক্লাস করছে অনলাইনে অমুক বেসে ক্লাস করছে এখন এইভাবে পরিচয় হবে ব্যাপারটা এমন আমাকে তো দেখো দেখতে পাই চেহারা মোবারক আর আপনাদের তো আমি কাউকে দেখতে পাই না নাম মানে এটা এটা কোড মানে হেক্সা ডেসিমাল টাইপের একটা কোড হয়ে গেল মানে এখন নাম নাম্বার তো নাই অবশ্য হেক্সা ডেসিমাল না এই হলো অবশ্য আর কি আপনারা ইনশাআল্লাহ কালকে দেখা হবে হ্যাঁ আমি তো আবার ওদেরকে নিয়ে জাহাঙ্গীর নগরে গেছিলাম এই সারাদিন আড্ডা বেজে সেই মানে ওদের সাথে আবার একটু বড় ওদেরও নিছিলাম তারা হচ্ছে গান বাজনার পাঠি আর কি গান বাজনা দিয়ে মানে মাটিয়ে রাখলো আমাদের আমার আর এক টিচার আছে আর কি আমার সাথে আমরা আবার মানে জাহাঙ্গীর নগরে এটা অফার করছিলাম যে যারা যাবে যায় মানে চলো খাওয়া ফ্রি মানে আমরাই খাওয়াবো ব্যাপারটা এমন ছিল জাহাঙ্গীর নগর স্যার আপনি গ্র্যাজুয়েশন করেছেন স্যার ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে স্যার না হ্যাঁ নাকি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে হ্যাঁ আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা সারা ম্যাডাম মানুষেড <laughs> মানুষের চিন্তা স্যার আসলে অনলাইন বেস কতটুকু মানে কার্যকর এটা আসলে জানি না কিন্তু স্যার মানুষকে চিনতে হলে তো স্যার মানুষের সাথে মিশতে হবে আমরা তো সেই অপরচুনিটি চাই পাচ্ছি হবে 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 ইনশাআল্লাহ হবে আচ্ছা লেস দ্যান 1 মিনিট যে কোন সময় কেটে যাবে গল্প হবে আপনাদের সাথে অনেক কথা হবে অফলাইনে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার আসসালামু আলাইকুম আবার জয়েন করব ফিল দেন না না ফিল দেন আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন সবাই আর দোয়া রাখবেন